குழம்புடி டாக்டர் நடராஜனுங்க பஞ்சாயத்து சித்தர்னு சொல்லுவாங்க இந்த பஞ்சாயத்து பயன்படுத்தி இது நம்ம இது தென்னை மரம்லாம் வறட்சியிலேருந்து எப்படி காப்பாற்றுறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இந்த போன வருஷம் பூரா ஒரே வறட்சி நிறையா தென்னை மரம்லாம் காஞ்சி போச்சு பெரிய பெரிய தோப்பெல்லாம் காஞ்சி போச்சு விவசாயிகளுக்கு ஏகப்பட்ட நஷ்டம் ஏற்பட்டு போச்சு அதை வந்து நம்ம எப்படி வறட்சியில் வந்து மாதம் ஒரு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்தா கூட மரம் காயாமல் காப்பாற்றலாங்கிறது இன்றைக்கி பார்க்கலாம் தென்னை மரத்துக்கு வந்து நம்ம வறட்சியில் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சுற்றி மூடாக போட்டுக்கணும் உரி மட்டை மற்ற தென்னை மட்டையெல்லாம் சுற்றி போட்டு அப்புறம் அவங்களுக்கு தண்ணி ஆவியாமல் கா இது பண்ணலாங்க அதே மாதிரி தண்ணி இல்லாத போது மாதம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்து மாதத்தில் ஒரு வேலை தண்ணி கொடுத்தா போதுங்க கூட என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒரு மரத்துக்கு ஒரு அரை லிட்டர் பஞ்சாயவியம் மரம் சுற்றி ஊற்றி விட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி விட்டோம்னா அந்த மரம் காயிறதில்ல வாடுறதில்ல ரொம்ப நல்லா செழிப்பாக இருக்குங்க இந்த பஞ்சாயத்து மாதம் இருக்க தண்ணி ஊற்றுறது மாதம் ரூபா கொடுத்தா போதுங்க வறட்சி தாங்கி மரம் தப்பிச்சுக்கும் அது மாதிரி மரத்தை ப இது தென்னை மரத்தை வந்து நம்ம ரொம்ப அழகாக கொண்டு வரலாம் அதே மாதிரி தென்னை மரத்துக்கு வந்து நம்ம தொடர்ச்சியாக பஞ்சாயத்து மாதம் ரூபா கொடுத்துட்டு வந்தோம்னா மரத்தில் வந்து குரம்பு அதிகம் பிடிக்கும் குரம்ப கொட்டாது காய் தேங்காய் பெருசாக வரும் பருப்பு வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கும் கனமாக இருக்கும் அதாவது ஒரு நம்ம பக்கம்லாம் ஒரு நூறு நூறு காயில் தே தேங்காய் எடுத்தோம்னா ஒரு பன்னெண்டு கிலோ பதிமூணு கிலோ தான் வரும் பருப்பு அதையே பஞ்சாயம் கொடுத்தோம்னா பன்னெண்டு கிலோ வந்து இருபது கிலோ வரும் இந்த பொள்ளாச்சி காய் மாதிரி இடம் அதிகம் வரும் அது வந்து உங்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு லாபம் இருக்கும் அதில் வந்து எண்ணெய் சத்து அதிகமாக இருக்குது பஞ்சாயம் கொடுக்குறவோ அது எண்ணெய் சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த பருப்புகள்லாம் நல்லா விலை கிடைக்குது நீங்களே எண்ணெய் ஆட்டி விற்கிறதுனாலும் எண்ணெய் ஆட்டி விற்றோம்னா அங்கே மதிப்பு கூட்டி விற்கிற மாதிரி எண்ணெய் ஆட்டி விற்றோம்னா அதுக்கு லாபம் கிடைக்குது அதே எண்ணெயை வந்து நீங்கள் வந்து சோப்பா தயார் பண்ணலாம் சாம்பு தயார் பண்ணலாம் அது மாதிரி தயார் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் நிறைய பேர் தேங்காய் எண்ணெய் விற்கிறது இல்லைங்க பொள்ளாச்சி பக்கம்லாம் நம்ம நண்பர் மது ராமகிருஷ்ணன் இருக்காருங்க எங்கள் மலையாண்டிப்பட்டினத்தில் பொள்ளாச்சியில் அவர் வந்து பூராமல் மேலே தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்து விற்றுக்கிட்டு இருந்தார் அப்புறம் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து சோப்பை மாற்றி சேல்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அதனால் வந்து பல மடங்கு லாபம் அதிகமாகுது அதனால் விவசாயிகள் வந்து மதிப்பு கூட்டில் வந்து ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மாதிரிலாம் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இந்த எவ்வளோ வறட்சியாக இருந்தாலும் எந்த மரமாக இருந்தாலும் ஒரு மாதம் இருக்கா தண்ணி விட வசதி இருந்தாலுமே பஞ்சாயத்து கூட கூட கலந்து விட்டோம்னா வேறு கலந்து விட்டோம்னா அவங்களுக்கு வந்து மரம் வாடாது காயாது காப்பு குறையாது எனக்கு காய்ப்பு நல்லாயிருக்கும் அதனால் விவசாயிகள்லாம் அதை பயன்படுத்தி வறட்சியிலையும் வளமை காண வேண்டும் என்று வேண்டுகிறேன் நன்றி வணக்கம்